موسمی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان میں کئی سالوں سے نقصان ہوتا آ رہا ہے اور آگے جا کے یہ خدشہ ہے کہ یہ مزید مشکلات پیدا ہوں گی ہمارے ہاں زیادہ تر یہاں ایکسٹریم گرمی ہوتا ہے ہیٹ ویوز ہوتے ہیں آپ کے ہاں فارسٹ فائرس کے ڈراؤٹ کا سلسلہ چل رہا تھا اور پھر اس کے فوراً بعد ہمارا وہ سیلاب آیا جو اس سے پہلے اتنا بڑا قدرتی آفت پاکستان نے نہیں رہتا اور دنیا بھر میں اس ایشو پہ موسمی تبدیلی پہ کافی فوکس ہیں مگر وہ بات کرتے ہیں کہ ساؤت پور اور نورت پور میں جہاں برگ موجود ہے اور یہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے وہ برگ پہ پہلے گا تو اس کا نقصان کچھ ممالک پہ ضرور ہوں گے وہاں کے جو وائل لائف ہے اس پہ ہوں گے ایک تیسرا پول ہے ایک تیسرا پول ہے جہاں برف موجود ہے بہت زیادہ تعداد میں جس کا ذکر کم ہوتا ہے مگر جب موسمی تبدیلی کا اثر اس پہ ہوگا تو اس کا نقصان ساؤت پول اور نورت پول سے بھی زیادہ نقصان ہوگا اور وہ آپ کے ہاں جو ہمالیس ہیں جو گلیشیرز ہیں جس سے ہمارا انڈس میں پانی آتا ہے اس کو کہا جاتا ہے تھرڈ پول تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موسمی تبدیلی کے فرنٹ لائن پہ انٹارٹیکا اور آرٹیک کے بعد پاکستان ہوں تو ہمیں ایک پاکستان کا جو نقصان ہوگا موسمی تبدیلی کی وجہ سے جو کہ آپ کا اور میرا اس میں حصہ نہیں ہے یہ امیر مالک نے اپنے ترقی میں جو انڈسٹریلائزیشن کیا اس کا نتیجہ میں ہو رہا ہے اس کو اب ہمیں انٹرنیشنل فوراں دنیا کو سمجھانا ہے کہ بالکل صحیح آپ انٹارکٹکا پہ جو بھی وائلڈ لائف ہوں گے ان کو بھی پروٹیکٹ کرے مگر اس ملک میں 250 ملین لوگ بستے ہیں اگر آپ کا پروڈکشن صحیح ہے تو پہلے ہم یہ سلاب بھی اٹھ دیں گے ایک کے بعد ایک اور پھر اس کے بعد ہم پیاس کی وجہ سے ہمارے عوام کو تقریب ہوگا تو ہمیں ایک تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ چیلنج ہے باقی آپس میں ایک طرفات ہے سیاست ہے مگر یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کا سب سے بڑا امپیکٹ ہمارے عوام اور اس میں سے آپ کا بلوچستان کا آپ کا سندھ کے عوام کو ہوگا اب ہمیں اس چیز کو ساتھ میں نظر رکھتے ہوئے دن رات محنت کرنا پڑے گا اپنا پورا ڈیویلپمنٹ پلان کو چینج کرنا پڑے گا جس سے ہم پاکستان کا انفرسٹرکچر کو اس آنے والے تباہی کا اس آنے والے جو نقصان کو ساتھ میں رکھتے ہوئے اس لحاظ سے ہم تیاری کریں ایک تو یہ بہت مشکل ٹاسک ہوگا ایک بڑا امتحان ہوگا ہمارے لیے مگر ہر کرائسس میں ایک اپرچونیٹی ہے اور اس کرائسس میں وہ اپرچونیٹی ہے کہ جو پاسمانہ علاقے سب سے زیادہ متاثر ہے ہمیں گرین انفرسٹرکچر بناتے ہوئے آپ کا گرین وارٹر ڈائنس بنانے کے لیے آپ کا ایڈیگیشن نظام کو بہتر کرنے کے لیے آپ کے جو بیلڈنگز ہیں ان کو فلڈ ریزسٹنٹ یا آپ کے جو گھر ہو سکول ہو جاؤں اس کے لیے پھر ہمیں انویسٹ کرنا ہے جب ہم اس چیز کے لیے انویسٹ کریں گے وہ بھی پسمانہ علاقے میں انویسٹ کریں گے تو ہم نہ صرف اپنا مستقبل کا تیاری کرنے بندبست کرنے مگر مقامی لوگوں کو انشاءاللہ تعالی اس سے ہم روزگار میں پہنچائیں گے پوری دنیا خاص طور پر جو ویسٹرن دنیا ہے ان کا وہ اس ریجن سے ان کا دلچسپی شاید اٹھ چکا ہے مگر اس ایشو پہ ہم پارکشپ بنا سکتے ہیں اس ایشو پہ ہم یورپ کے ساتھ بھی ویسٹ کے ساتھ بھی چین کے ساتھ بھی 
पार्टनरशिप भी करवा सकते हैं उनके साथ मिलके ये डेवलपमेंट जो हमारे लिए जरूरी है जिसमें हम अपने पासमानदे इलाके में तरक्की करवा ले आ सकते हैं उनके साथ मिलके ये काम कर सकते हैं मैंने सैलाब के दौरान उन दिनों में जब लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान आइसोलेटेड है दुनिया जंग में है जो अफगानिस्तान से भाग रहे हैं या यूक्रेन में फंसे हुए आपकी तरफ से देखेंगे नहीं और हमने देखा किस तरीके से तब भी पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ शाना बिशाना खड़े होके दस अरब डॉलर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थे अफसोस के साथ अफसोस के साथ हमारे अपने सुबह घूमते और हमारे अपने जो प्लानिंग के बजाते वो बाद में है उनका वो दिलचस्पी नहीं था उनका वो सीरियसनेस नहीं था कि हम उस 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 क्राइसिस को उनके साथ साथ एक मौका का फायदा उठाते हुए अपने आवाम को रिलीफ पहुंचा सके और बहुत अफसोस की बात है कि इतना एफर्ट होने के बावजूद आज भी चाहे वो बलोचिस्तान के हो चाहे वो सिंध के हो चाहे वो जुडोबी पंजाब के हो चाहे वो जुडोबी पख्तूफा के हो जो सैलाब मुतासरीन है उनका जो नुकसान हुआ है उसका हमें हम उनको मैं समझता हूं कि डोबल है मैं आपको एक तो एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि किस तरीके से हम ना सिर्फ हमारा अपना मौसमी तब्दीली से इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर सकेंगे मगर अपने लोगों को रोजगार भी दिलवा सकते हैं एक कॉन्सेप्ट है जो कि एक एनर्जी का बहरान खास तौर पे आपके यहां बलोचिस्तान में मगर पाकिस्तान में मैं अपने दोस्तों को सुनता हूं तो वो कहते हैं कि मिया साहब ने जो तीसरी दफा वजीर आजम बना तो उसने पाकिस्तान में जो है वो रोज चैनिंग खत्म किया था और अब पता नहीं कहां से रोज चैनिंग आया जब भी मैं ये अल्फाज सुनता हूं तो मैं सोचता हूं ये कौन सा पाकिस्तान है जहां अठारह अठारह बारह बारह घंटा लोज शेरिंग नहीं हो रहा था चाहे वो 2013 हो चाहे वो 2018 हो चाहे वो टू थाउजेंड हो इसका मसला अगर हमने हल करना है खास तौर पे उन्हें लाने जहां जो नेशनल फ्रेमवर्क का या नेशनल नैरेटिव से आउट होते हैं तो इन शाह मेरे जेन में दो मंसूबे हैं जिससे हम इस इशू को आम आदमी के लिए रिलीफ पहुंचा सकेंगे एक तो मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सिंध अगर हमने थर्ड कोर्स का इनिशिएटिव किया है वो कामयाब भी हुआ है वो हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से किया है तो इन शाह अगर मेरा हुकूमत सिंध में बनेगा बलोचिस्तान में बनेगा वफा में बनेगा दूसरे सूबे में बने तो एक हमारा मनसूबा ये होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू ग्रीन एनर्जी पार्क्स बनाएंगे जहां हुकूमत देगा वो हुकूमत का शेयर होगा फिर प्राइवेट कंपनीज या दूसरे मुल्क से जो इस काम में होते हैं चाहे वो सोलर जहां सोलर मौजूद है चाहे विंड जहां हमारा विंड uh, पोटेंशियल uh, मौजूद है इस तरीके से वो लोकली बिजली एनर्जी पैदा करेंगे और लोकली मुकामी लोगों को सस्ता प्राइस पे वो ही बिजली इन शाह पहुंचाएंगे दूसरा हम चाहते हैं कि खास तौर पे वो लोग जिनका हक बनता है जो इस ब्रैकेट में आ जाता है हम उनको 200 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली पहुंचाना चाहेंगे जो है ये पेपको सबको से बिल्कुल ही मेरा उम्मीद नहीं है कि उससे अगर मैंने आपको बिजली पहुंचाना है तो मैंने ये बहुत सोचा है हमने सिंध में हमारे यहां मैंग्रोव होते हैं आपके यहां शायद होंगे जो नेचुरली बहुत बड़ा वो कारों को भी जो भी करते हैं को साइन के इलेक्शन तो हमने सबसे ज्यादा वो री प्लान किया है मैंग्रोव और एक कार्बन ट्रेविंग की कॉन्सेप्ट है 
وہی موسمی تبدیلی کی ترقی کے حوالے سے کہ جو ممالک کاربن ایکسس میں پروڈیوس کرتے ہیں وہ پھر کاربن کریڈٹس خرید سکتے ہیں یا آپ چاہ جیسے ہم نے مائکرو کے طرف پلان کر کے کاربن کریڈٹس بنائے اور وہ کاربن کریڈٹس بیچ کے صرف یہ ٹوینٹی ملین ڈالر صرف یہ پروڈکٹ لانچ کر دیا ہے اسی ماڈل کو ہم اپنے گھر کو سولرائز کرنے کے لیے اسی فائنانشل ماڈل کو لے کے چلیں گے اور ہم سبسکرائز ریٹ پہ یا کوشش ہوگا کہ کم سے کم اس نوٹ موڈ فور ڈیزرونگ پیپل ہم سولر کا جو سپورٹ ہے جو سولر کی سہولتیں ہیں وہ فرحام کریں گے اور پھر وہ کاربن کریڈٹس کو ہم بیچیں گے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور اسی سے اس سلسلہ کو ہم فن کریں گے جس سے ہم انشاءاللہ تعالی بلوچستان کو ان جگہ میں جہاں پیشی نہیں پہنچتا جہاں انرجی نہیں ہے اسی طریقے سے چاہ ہمارا انرجی پاک ہو اپنے پرائیویٹ پاکش کے نام سے یا کاربن کریڈٹ پہ جو ہم غریبوں کا گھر پہ یہ سولر پینلز اپا کے ان کا انرجی نیز میٹ کریں گے اس طریقے سے میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگل سولوشن سے کرنا ہے اور اگر ہمیں لوگل سولوشن سے کرنا ہے تو اسلام کو کہ اسلام بات سے ہمیں جتنا دور رہ سکتے رہنا پڑے گا آپ کے پاس آنا پڑے گا آپ سے مشورہ کرنا پڑے گا آپ سے مشورہ کرنا پڑے گا آپ کو کہیں گے کہ پانی کی کمی آپ بتائیں گے کہ گیس نہ ہونا بیٹری نہ ہونا اور اس کی مطابق ہمیں یہ ملک چلانا پڑے گا ورنہ جس طریقے سے چلتا آ رہا ہے اس طریقے سے دیر تک ہم یہ سلسلہ نہیں چلا سکتے احساس محرومی بلوچستان میں ہے احساس محرومی سندھ میں ہے احساس محرومی پختونکان میں ہے اور میں آپ کو بتاؤں پنجاب کے عوام میں بھی احساس محرومی ہے ہمیں اب سوچنا پڑے گا کہ کب یہ جو ایک پرانا تقسیم نفرت انا کی سیاست جو اس حد تک بھر چکا ہے کہ آپس کی لرائیوں کے علاوہ نہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں نہ پاکستان کی وفاقی حکومت نہ پاکستان کی سبائی حکومتیں کے پاس یا ہمارے جو انسان کے ادارے ہیں نہ ان کے پاس یہ آپس کی لرائیاں کے علاوہ کسی کے پاس کوئی دائیں نہیں ہیں اور اس کی وجہ سے پاکستان کے عوام کے تقریف میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے وہ پاکستان کے جو حکومتیں ہیں ان سے ان کا اعتماد اٹھ رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ساتھ مل کے جد جہد کر کے وہ ہمیں اعتماد بحال کرنا پڑے گا وہ امید دلانا پڑے گا کہ نہیں ہم ان کے مسائل کا ہم نکال سکتے ہیں اگر ہم فیل ہوئے مطلب ہم جمہوری سیاسی جماعتیں فیل ہوئے تو کوئی اور کوئی تمہارا جگہ لے گا اور وہ ہمارا ملک کے لیے ہمارا ریجن کے لیے وہ بہت ہی نقصان دے ہوگا میں آپ سب کا بہت ہی شکر گزار ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کا الیکشن میں تو مقابلہ ہوگا الیکشن کے بعد ہم سب آفس میں بیٹھیں اور بیٹھ کے اسلامباد کے مسائل بعد میں پہلے کراچی اور لوہر کے مسائل کے بعد ہم پہلے اپنے مقامی جو ایشیوز ہیں جو بریلی باشا ایشیوز ہیں اس کے سب سے زیادہ تقریب ہمارے ہیں وہاں پہ ان کو ہم پرائیوری دیں آپ سب کا بہت 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 ب